Bom dia pessoal, começando aqui mais um viagem de mercado dia 27 de setembro de 2022 e já estamos quase chegando no final do mês, cara. Impressionante isso. Vocês tiveram essa impressão? Porra, um dia desse eu falei, cara, viramos, dia 1 de setembro, aí 27 de setembro. Meu Deus do céu. E vamos lá, IBOV, o índice hoje amanheceu animado aí, abrindo com gap de alta, muito bom. É, a gente aqui, ó, abriu 110, 350, fechou ontem 111 nessa candle aqui. Não, vamos ver aqui, na última candle aqui do... Essa é a última candle? É, a última candle de ontem, a gente fechou 109... E on, 109, 131 e hoje a gente está abrindo 110 e pouco, né? mil e poucos pontos é, de variação, né? Tá indo aqui para aqui, acho que daqui a pouco vai dar para fazer um trade. É difícil agora entrar em trade agora aqui tá difícil. Eu não entraria aqui não, tem que esperar vir aqui para 112 porque tem resistência aqui, 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 aqui. Bom, dólar é, já amanheceu aí em queda. Né, gap de baixa é, fazendo aquele pullback e aí o que, que a gente tem que fazer né esse aqui 60 minutos tá a gente faz aqui a retração de Fibonacci olha onde tá o por isso eu gosto de Ficub assim é, eu uso a análise tradicional é, mais para ensinar também vocês e sempre para bater né então você pode ver que a retração de 50% dá em cima da mima 17, né? As mimas, que são uma espécie de média, elas, elas conversam com o Fibonacci, né? Com as proporções de Fibonacci. Então, as mimas não estão aqui de bobeira. Você pode usar as mimas também, você pode usar a média móvel exponencial na mesma sequência é, das mimas, tá? Que é 17, 34, 72... 144, 305, 610. Eu tenho vídeo aí ensinando como operar. É, então a gente tem aí essa forte queda do dólar. E vamos dar uma olhada aqui nas bolsas internacionais. Mas antes gostaria de pedir a você que não esquecesse de me seguir. Tá? Vocês estão esquecendo de me seguir. Tá bom? Dá uma moral aí pro trabalho que eu faço aqui com vocês todos os dias duas vezes por dia só gravando vídeo tá bom é vamos olhar aqui bolsas internacionais aí bem animadas ontem caiu é aquilo que eu falo né ontem eu até brinquei ontem faniquito e paniquito juntos né é porque a merda já está já está aí não é notícia não é novidade para ninguém que a gente vai ter recessão a Rússia tá lá enrolando com gás, dizendo que está em manutenção, daqui a pouco está vindo inverno. É, essa situação da Rússia durou mais do que o, o imaginado. Então, se assim, a merda está aí, tem inflação que já vinha se acumulando, inflação de custos que já, já vinha se acumulando por causa dos lockdowns é, na Covid, e vai ter que passar por esse perrengue. Então, Estados Unidos quanto a Europa, Europa um pouco mais, né? porque a Europa é extremamente dependente de vários países aí na questão do gás é, agora estão tendo que reativar a usina carvão estão tendo que rever a questão de plantas é, de usinas nucleares então assim o mundo tá mudou drasticamente e aí de novo você olha pra, para os países emergentes quem está melhor não vou nem responder para vocês quem está quem começou a fazer o aumento de juros antes aonde estamos tendo deflação então é por isso que eu estou posicionado em varejo não tenho nada de commodity tá eu, minha cabeça agora é varejo por enquanto é um dinheiro é, que posso ganhar aí no, no médio no médio prazo tá então vamos ficar ligado gente vamos estudar só ter um pouco de coerência parar com esta porra de ficar de olho grande de ganância Entendeu? Ser frio na hora de fazer os trades, tá? A informação tá aqui e o gráfico tá aqui. Não opere notícia. Use a informação, faça você mesmo as suas conclusões. Tá? Ligue uma coisa com a outra. Algumas coisas são correlatas, né? São proporcionalmente diretas, né? 
tem uma correlação direta. Subiu um, a outra coisa sobe um. Ou subiu um, a outra coisa sobe 10%, dependendo da correlação. Mas é, o que eu quero dizer é que a gente tem dados aqui, né? Que a gente consegue ver. Por exemplo, ó, o Treasury está caindo. Aqui o, o S&P está subindo. Quando o S&P está subindo, é, aqui o Bitcoin e Ethereum, os, cripto, os criptoativos também estão subindo. Mas beleza, está subindo hoje? Mas está legal? O gráfico está bom? Não, às vezes é um repique. Pode ser. Aí a gente vem aqui para os gráficos. É, esse aqui é o S&P. O S&P fazendo topo, ó, fez dois topos descendentes com um fundo, já é tendência de baixa. Então tá fazendo tendência de baixa. Dá para soltar fogos hoje? Não. É bom subir? É, é bom. Mas não dá para é, é, soltar fogos, porque a gente tá numa tendência de baixa que tem um leque 610 aqui, um leque na 305, tá? Um leque 305, força total para baixo. Pode subir e vir aqui e voltar fazendo a 3 para baixo. Aqui é um suporte importante de retração desde o fundo da Covid. Tá? Estamos falando de S&P futuro. Desde o fundo da Covid até o topo. Até o último topo. O topo mais alto aqui. Então fiz a retração aqui. Bate 50 aqui. Bate 61.8. Tá? Então aqui são é, suportes importantes. Então vamos esperar. Vamos ver se ó, quase bateu no suporte. Está voltando. Vamos ver se vai subir, testar e depois voltar de novo ou não. Aí eu não precisa adivinhar, eu só sei que está em tendência de baixa, não dá para fazer compra agora, certo? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Brent. Cadê o Brent? Brent. Tendência de baixa também, mesma coisa. Olha aí. aí aquele negócio, faz, eu até botei essa, essa aqui para mostrar para vocês que para a gente sair da tendência de baixa, a gente precisaria... É, romper aqui a 72 agora como ela tá vindo para baixo fazendo leque 144 ela ela vem descendo né eu gosto muito de usar 72 como stop móvel aí ó tá quase fazendo aqui a minha onda 3 tá subindo o petróleo hoje é é, é é uma subida definitiva provavelmente não a gente tá com uma aqui de para baixo e pode só fazer um pullback e voltar tá que o meu viés aqui de print é para baixo beleza é, vamos ver aqui Bitcoin rapidinho Ó, Bitcoin é a mesma coisa Tendência de baixa, tá subindo Ótimo É Quando que a gente vai começar a ver reversão aqui? Primeiro quando as médias começarem a ficar mais paralelas Tá? Elas não estão ainda paralelas Elas, estão, elas romperam o triângulo Estão fazendo topos e fundos de descendente A gente ainda pode vir aqui no 21 e voltar se a gente romper o 21, aí é um sinal né, de que a gente pode voltar. Olha aqui o MACD, ó, tá meio cruzando aqui para cima. Pode ser que a gente tenha a chance de reversão aqui. Um bom ponto de compra seria aqui em 21 e aí você colocaria um stop aqui nesse fundo anterior. Tá? Eu faria isso. Bom, vamos olhar aqui o, as bolsas, é, os papéis brasileiros. Cadê você? Vamos olhar os papéis brasileiros aqui. Viu lá? O índice já está ali dando uma pequena fraquejada, né? Ah, vamos lá aqui. Jogo rápido, hein, pessoal? É, esse aqui é o gráfico 60 minutos, né? A gente ainda tem um viés de 60 minutos aqui de queda, mas no gráfico do diário... A gente aqui praticamente terminou a queda, tá? E a gente pode voltar a subir, quem viu o fechamento ontem, é, esse desenho aqui é de ontem, tá? Então, é, a gente pode voltar a subir aqui para atacar novamente os, os 114. Não, não devemos chegar no 114 hoje, mas a gente vai em direção. O que a gente pode fazer hoje, 109, já é abrir aqui acima dessa resistência, tá? Abrir acima dessa resistência e depois a gente seguir, abrir aqui, ó, depois a gente seguir fazendo isso, tá? Até aí nos 111, mais ou menos. Vamos ver se vai seguir aí mais ou menos esse raciocínio aqui, tá? E aí 
o, o, os rocks aqui, ó, eles têm que virar para cima, tá? Aí na manhã, se os rocks estiverem virados para cima, a gente já tem uma tendência, um viés de continuação de subida, tá? Bom, é, Petro, Petro a gente tem aqui uma já uma curva para cima, então ela pode vir aqui nos 29,82, testar, voltar e voltar a subir, ou ir direto, tá? Mas o movimento hoje é que a gente vá para cima. O ponto são o ponto importante é a gente passar aqui desse 29,90 e aí a gente vir para 30,57, tá? É, a gente fechou ontem 29,46. Às vezes a Petrobras dá aquela porrada de 7%, né? 5%. Vamos ver se vai ser hoje. Eu acho que não, tá? Eu acho que Petro deve ficar andando de lado, assim como o Ibov também, porque a semana, essa é a última semana né, da eleição. Então, acho que ninguém vai fazer grandes posições antes da eleição, porque a volatilidade não é nem com medo do resultado em si, mas em que, é a questão da volatilidade da semana, entendeu? Ó, Prio... Prio está aqui num momento importante, perder 26,64 vem para 23 e é, se subir a gente vai buscar aqui esses topinhos anteriores aqui, tá? Aqui mais ou menos, ó. Pô. Aqui, ó, máxima 29,77, tá? Vamos botar aqui para a gente não esquecer. 29,77, beleza. Veg Veg tem a tendência a lateralizar, tentar subir, é, mas eu acho que não não deve passar aqui de 3087, tá? Que vai ser uma resistência forte aqui nesse ponto. Se passar vai ser um ótimo sinal, tá? Um ótimo sinal, mas eu acho que não. 3087 é o ponto mais importante aí de Veg. Bradesco Bateu ontem na casa dos gigantes, 60 minutos, acredito que deva voltar a subir com os rocks aqui tentando voltar para cima. Tá vendo? O rock aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. E aí eu acho que o Banco, é, Banco, do Bra Banco Bradesco deve continuar subindo. É, Banco do Brasil também fez essa queda forte ontem. E aí, aqui, me parece que deve continuar caindo para depois voltar a subir, Tá? Ou já fez a sua queda, porque aqui praticamente onde eu marquei, 29,11, é, é, é muito próximo do alvo e daqui volte a subir, tá? Daqui pode voltar a subir desse ponto aqui e fazer isso, tá? Mas tem que romper aqui os 40, 30, mais ou menos. E tube, aqui com a voltinha também, ó, acredito que deva continuar subindo conforme eu já marquei aqui. Alvo de lá para 28 e 19 mais ou menos Vale Vale também Está no suporte forte aqui em 6630 Pode vir buscar o 71 hoje GGBR Está bem aqui Está bem ruim o GGBR Está mais aqui para baixo do que para Está mais para cair do que para subir Mas eu já marquei aqui o caminho Caso eu suba é, Ele vai ter que romper aqui é, 23 e 42, 23 e 72, 23 e 87 tem bastante resistência para cima, então eu acho difícil o papel estilingar aqui, tá? No máximo é vir aqui nesse pedacinho aqui, tá bom? Que dali 23,95. Os em Minas também eu acho que deve continuar caindo, porque esse leque aqui com todos esses rocks abaixo de zero, então a gente tem alvo lá ainda em 6,90. CSN. Também acho que deve continuar caindo. Qualquer queda hoje, eu estou falando que deve continuar caindo, mas qualquer queda hoje tem bastante resistência, tá? Pode fazer isso aqui. 12,78, voltar a cair depois no outro dia. JBS, ó, aqui voltado para cima, deve fazer esse movimento aqui também, de, de subida hoje e testar resistência. Pode testar resistência até 26,90 mais ou menos. Marfrig, mesma coisa, pode ter vim até aqui, eu acho difícil passar aqui para essa região aqui, ó, 11, 11,31 mais ou menos, né, fazer esse movimento, para depois voltar. Bif, também mesma coisa, acho que faz isso, esse movimento. Magazine Luiza, ontem eu comprei aqui, em 4,45, ela perdeu, ela fez essa arrogância se atreveu a perder o suporte de P 
PV1 e agora acredito que vamos ver esse teste aqui né pelos rocks é, a gente tá aqui com uma tendência de baixa a curto prazo então ela já caiu né a curto prazo ela cai rápido mas não tem força para continuar vamos ver se a gente responde aqui se não responder aqui a gente vem a gente pode fazer esse caminho aqui de 4 e 21 para depois subir tá mas acredito que ela sobe hoje via varejo Via varejo que tá mais feia, eu acho que ela pode sim cair até aqui e depois voltar a subir, tá? Agora, se ela, se ela subir hoje, ela precisa romper aqui 3,43, tá? Mas acho difícil ela passar aqui por 3,32, 3,36, acho difícil. É, Lojas americanas, aqui é o seguinte, tem que passar... Aqui dos 1882, 1886, alguma coisa assim, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. 1866, tá? É o, é o lugar certinho aqui, 1866. Ela tem que passar daqui para dar trade, senão não dá para fazer nada. Se ela é, tem, tem uma tendência aqui de curto prazo para cair, é, ainda não caiu quase nada, ainda pode ficar aqui. Vamos ver se hoje dá uma estilingada, mas... Aqui você não precisa ficar adivinhando, só uh, o trade aqui eu só vou fazer acima de 6,24. Bova 11, acho que a, o final, aqui acho que a queda, né? Pode vir até aqui 104 e depois voltar a subir, ou já pode subir direto, tá? B3, aqui eu acho que já, já veio a queda, vai segurar aqui e vai voltar a subir com resistência em 14,58. Tem que romper ali, tá? Se não romper, não adianta fazer nada. Não dá para comprar aqui, tá, gente? É, Eletrobras também tem uma tendência aqui a cair, mas também depois voltar a subir. <risos> Bom, é isso. Acho que a gente já cobriu aqui o índice. O índice aqui né, já abriu em alta. Vamos ver aqui se vai fazer esse desenho aqui, Tá? É, mas eu acredito que não devo chegar nos 115 hoje, tá? Então, assim, acho que trade aqui em índice na compra só amanhã, depois da manhã, se continuar subindo, tá? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Não esqueçam de me seguir, dar aquela curtida e dar aquela comentada aí. Valeu? Um abraço e não perca o fechamento no alvo. Tchau!